ప్రేస్ ద లాడ్ ఈ సమయంలో మా నాన్నగారు పాస్టర్ మోకా దావిద్ గారు వచ్చి దైవ సందేశాన్ని అందిస్తారు అందరూ శ్రద్ధతో విని దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభునందు ప్రియులరా అందరూ బాగున్నారా మరలా మనమందరం కూడా కలిసి దైవ సన్నిధికి వచ్చి ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయడానికి దేవుడు మనందరినీ కూడా ఇక్కడ సమావేశపరిచారు దైవ సన్నిధిలో వాక్యం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ తనలో ఉంచండి ప్రార్థన మహిమా ప్రభావము కలిగిన మా దేవ మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీరు కాచి కాపాడి ఐదో నెలలు నీ రెక్కల చోటన మమ్మల్ని భద్రపరిచి ఈ ఆరవ నెలలోనికి మీరు మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టినందుకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మీ వాక్యమును మేము ధ్యానించుచుండగా నాతో మాతో మీరు మాట్లాడమని యేసు నామమున ఈ మనములు అడిగి పొందుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియులరా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఒక ప్రియా సహోదరి అర్జ సుశాల అనేటువంటి సహోదరి దేవుని యొక్క వాక్యానికి మరి ఆమె స్పందించి స్పాన్సర్ చేశారు వారిని వారి కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించునగాక ఈరోజు మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం ఈరోజు మన ధ్యాన అంశం పేరు దూరముగా ఉండుట అనే అంశంలో నుండి నేను మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను బైబిల్ గ్రంథం ఉన్నటువంటి ఒక వాళ్ళు మొదటి కొన్ని పత్రిక పదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినాను ఒకసారి మనం చదువుదామండి కాబట్టి నా ప్రియులారా విగ్రహారాధనకు దూరముగా పారిపోండి ప్రియులరా ఈ భాగంలో మనం చూచినప్పుడు అపోసరణ యొక్క పౌలు గారు కొరిందీలో ఉన్నటువంటి యొక్క దేవుని సంఘముతో మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు కాగా నా ప్రియులారా మీరు విగ్రహారాధనకి దూరంగా పారిపోండి అని చెప్తున్నాడు ఈ కొరింది అనేటువంటి పట్టణంలో మనము చూచినప్పుడు ప్రియులరా ఈ కొరింది పట్టణము వ్యాపారానికి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పట్టణము ఈ పట్టణానికి ఆయా ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు విస్తారంగా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పట్టణంలో మరి విగ్రహారాధన కూడా ఎక్కువ అని ఈ పట్టణంలో పాపపు కార్యాలు కూడా ఎక్కువ అని దైవ లేఖనంలో మనం చూస్తున్నాం అలాంటి యొక్క పట్టణానికి దైవజన యొక్క పౌలు గారు ఒక మిషనరీగా వెళ్ళి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించినప్పుడు కొంతమంది వ్యక్తులు వారి పాపము నుంచి వారి విగ్రహారాధన నుండి వారి యొక్క దుర్వ్యాపారాల నుంచి వారు బయటకు వచ్చి ప్రభుని అంగీకరించారు అంగీకరించినటువంటి ఒక వాళ్ళు మరి మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకుని సంఘంలో చేర్చబడ్డారు అక్కడ ఒక సంఘం ఏర్పాటు చేయబడినట్లుగా మన బైబిల్లో చూస్తాం అయితే పౌలు గారు ఆనాటి కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజలతో ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే కాగా నా ప్రియులారా మీరు విగ్రహారాధనకి దూరముగా మీరు పారిపోండి అనేటువంటి ఒక మాట మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రజలకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభునందు ప్రియులరా దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూచినప్పుడు దేవుడు ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలని దేవుడు విడిపించి కానానికి తీసుకుని వస్తున్నప్పుడు హోరేబు అనేటువంటి ఆ పర్వతం దగ్గర దేవుడు మోసేతో ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మన దేవుని యొక్క వాక్యములు చూసినప్పుడు ద్వితీయ దేశ కాండము నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన చదివినప్పుడు మోసే భక్తుడు ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక మాట మనం చదువుదాం హోరేబులో యహోవా అగ్నిజ్వాలల మధ్య నుండి మీతో మాట్లాడిన దినమున మీరు ఏ స్వరూపమును చూడలేదు చాలు ప్రియులారు ఈ భాగంలో మనం చూస్తే దేవుడు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే హోరేబు యొక్క కొండ మీద నేను మీతో మాట్లాడినప్పుడు అగ్ని జ్వాలల్లో నేను మీకు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు ఏ రూపాన్ని కూడా మీరు చూడలేదు అంటున్నాడు అందుకే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నేను మీతో మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఏ రూపాన్ని చూడలేదు కదా అందుకు మీరు ఏ రూపాన్ని కూడా మీరు ఏర్పాటు చేసుకోకూడదు ఒక జంతు రూపం కావచ్చు మృగరూపం కావచ్చు పక్షి రూపం కావచ్చు ఏ రూపం విగ్రహాన్ని కూడా మీరు చేసుకోకూడదు అని దేవుడు ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేను మీతో మాట్లాడినప్పుడు నా స్వరాన్ని మీరు విన్నారు కానీ ఏ రూపాన్ని మీరు చూడలేదు అందుచేత మీరు ఎట్టి రూపంలో కూడా దేని రూపం కూడా మీరు చేసుకోకూడదు అని చెప్పి దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకి తెలియచేశాడు దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మీరు ఏ రూపమును చేసుకుని మీరు ఆరాధన చేస్తున్నా అది నాకు హేయముగా ఉంటుంది కనుక దానికి మీరు దూరంగా ఉండండి అని ప్రభు మాట్లాడారు అయితే ప్రియులరా పరిశుద్ధ లేఖనములో కొత్త నిబంధనలకు వచ్చేసరికి మొదటి వ్యవహాన పత్రిక 
ఐదవ అధ్యాయంలోనికి మనం వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం ఇరవై ఒకటో వచ్చినలో ఈ విధంగా వ్రాయబడిందండి చిన్నపిల్లలారా విగ్రహముల జోలికి పోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండు ఈ భాగంలో మనం చూస్తే మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల యొక్క వారు యౌహానుభక్తుడితో మాట్లాడుస్తున్నాడు చిన్న పిల్లలారా మీరు విగ్రహముల జోలికి మీరు పోకుడి అనేటువంటి యొక్క మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం కారణం ఏమిటి అంటే దేవుని పిల్లరా పరిశుద్ధ లేఖనములు మనం చూచినప్పుడు దేవుడు ఆత్మ ఎన్నాడు ఆయన ఆరాధించే వారు ఆత్మతోనూ సత్యముతో ఆరాధించాలని చెప్తున్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తున్నాం దేవుడు ఆత్మరూపి ఆయనకి ఏ రూపాన్ని కూడా మనం ఏర్పాటు చేసి ఆ రూపాన్ని మనము ఆరాధన చేయటానికి వీలు లేదని దేవుడే పాత నిబంధనలో చెప్పాడు అలాగే కొత్త నిబంధనలో యోహను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చినలో కూడా దేవుడు తెలియచేశాడు గనుక మనము ఏ రూపాన్ని కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ రూపాన్ని మనం పూజించడానికి వీలు లేదు అని దేవుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుచేతనంటే దేవుడు ఆత్మ ఎన్నాడు ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించి మనము ఆయన్ని దేవుని పిల్లరా మనసుతో ఆరాధించాలి ఆత్మతో ఆరాధించాలి కానీ ఏ రూపంలో కూడా విగ్రహ ఆరాధన అనేటువంటిది మనము చేయకూడదు అని దేవుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఈ మాట ప్రియా దేవుని పిల్లరా నేను హైందవ మన సహోదరుని కించపరచటానికి నేను ఈ మాట చెప్పట్లేదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు దేవుడు ఆత్మ ఉన్నాడు వెలుగైనటువంటి యొక్క దేవునికి ఆత్మ అయినటువంటి యొక్క దేవునికి మనం ఆరాధన చేయాలి ఆరాధన చేయమని దేవుడే చెప్తున్నాడు అయితే ఆరాధించేది ఎలా ఆరాధించాలంటే ఏ రూపమును కూడా మీరు చేసుకోవద్దు ఏ రూపాన్ని మీరు చేసుకోకోకుండా మీరు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధన చేయండి అని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రియులరా ఇంచుమించుగా మరి నూట ప్రపంచ దేశాల్లో ఏడు వందల అరవై కోట్ల మంది ప్రజలు కూడా ఆయన కుమారులు ఆయన కుమార్తెలు ఉన్నారు అని మనం గ్రహించాలి ఆయన పిల్లలు ఆయన ఏది చెబితే అది చేయాలి ఆయన చెప్తున్నాడు మనకి దేని రూపాన్ని మీరు చేసుకోకూడదు అని చెప్పి ప్రభునందు ప్రియులరా మనమందరము కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన్ని కలిగినట్టు మనమందరము కూడా ఆయన్ని ఎలా ఆరాధన చేయాలంటే ఆత్మతో మాత్రమే ఆరాధన చేయాలి మనసుతో మాత్రమే ఆరాధన చేయాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఎందుచేతనంటే అలా కాకుండా ఏ రూపంలో మీరు ఏ రూపాన్ని మీరు చేసుకుని ఆరాధించినా అది నేను అంగీకరించను అని దేవుడు కోరుతున్నాడు గనుక ఒకరోజు సమర స్త్రీతో ప్రభు మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు అమ్మా నన్ను ఆరాధించేటువంటి వారు కొండల మీదకి వెళ్ళి ఆరాధన చేయటం కాదమ్మా గిరిజము కొండ మీద ఆరాధన చేయటం కాదు ఎరుసుల మీద కొండ మీద ఆరాధన చేయటం కాదు కానీ నన్ను ఆరాధించేవారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించండి నేను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మీరు కూడుకున్నప్పుడు అక్కడ మీరు సత్య ఆరాధన చేయండి కానీ ఒకవేళ మీరు సిలువను పెట్టుకుని ఆ సిలువ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఆరాధన చేస్తున్నా అది విగ్రహ ఆరాధనే అని దేవుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు కనుక ప్రియులరా దేవునికి ఇష్టం కానిది ఏమిటి అంటే విగ్రహ ఆరాధన దేవునికి ఇష్టమైంది ఏంటి అని అంటే ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధన చేయట విగ్రహ ఆరాధన అనేటువంటిది దేవుని పిల్లరా రెండు భాగాలుగా మనం చూస్తున్నాం ఒకటి ఒక రూపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆరాధన చేసేది విగ్రహ ఆరాధన అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది రెండవ ఆరాధన ఏంటి అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో యహస్కల యొక్క గ్రంథంలో పద్నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన చదివినప్పుడు యహస్కల యొక్క ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడండి నరపుత్రుడా ఈ మనుష్యులు తమ హృదయంలో విగ్రహములను నిలుపుకొని దోషము పుట్టించే అభ్యంతరమును తమ ఎదుటనే పెట్టుకొని ఉన్నారు వీరు నా యొద్ద ఏమైనా విచారణ చేయదగునా ప్రియులరా ఈ భాగములు మనం చూస్తే యహస్కల యొక్క ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు ఈ ప్రజలు తమ హృదయాల్లోనే విగ్రహాలు పెట్టుకున్నారు అంటే హృదయముల విగ్రహాలు పెట్టుకోవటం ఏంటి దాని భావం ఏంటి అని అంటే దేవుని కంటే ఎక్కువగా మనము దేన్నైతే ప్రేమిస్తామో అదే విగ్రహము అందుచేత దేవుని బిళ్ళరా మనము ధనాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే అదొక విగ్రహం మనము దేవుని బిళ్ళరా శరీరాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే అదొక విగ్రహము మనము దేవుని కంటే ఎక్కువగా దేన్ని ప్రేమించిన అది విగ్రహము అది విగ్రహ ఆరాధన అంటున్నాడు గనక మీ హృదయాలలో మీ హృదయాల్లోనే మీరు దేనికైతే ఎక్కువ చోటిస్తారో మీరు దేనికైతే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారో అది విగ్రహము అలాంటి విగ్రహాలు హృదయాల్లో పెట్టుకుని నా సన్నిధికి వచ్చి మీరు విచారణ చేసిన ఎడల ప్రార్థించిన ఎడల నేను ఏమాత్రం కూడా మీ ప్రార్థనకు జవాబును నేను ఇవ్వను అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు 
ప్రభునందు ప్రియులరా దేవుడు మాట్లాడాలన్నా దేవుడు జవాబు ఇవ్వాలన్నా దేవుడు దర్శించాలన్నా మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈ విగ్రహాలకి దూరంగా ఉండి మనము దేవుని ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు నిశ్చయముగా దేవుడు మన ప్రార్థనను ఆయన ఆలకిస్తాడు ఆయన జవాబిస్తాడు అని దేవుని యొక్క లేఖనములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక ప్రియులరా ఆయన చెప్తున్నాడు మీరు దీనికి దూరముగా ఉండండి అపవిత్రమైన ఈ యొక్క దానికి మీరు దూరంగా ఉండండి అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు కనుక ఈ చివరి దినాలలో మన జీవితంలో క్రైస్తవులమైనటువంటి వారేమి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సహోదరుడితో దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మీరు తండ్రి అయినటువంటి దేవునికి మీరు ఏ రూపాన్ని ఏర్పాటు చేయొద్దు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది కొండల మీద దేవుని బిడ్డల జరుగుతున్నదంతా కూడా మోసకరములు అని చెప్పాడు గనక మనమందరము కూడా దేవుని బిడ్డల ఒక రూపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని కొండ మీదకి తీసుకెళ్లి సిలువు పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ దేవుడు లేడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అయితే దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు నీలోనే ఉన్నాడు దేవుడు నీతోనే ఉన్నాడు ఎక్కడ ఇద్దరు లేక ముగ్గురు నా నామమును ఏకిపించి ఉంటారో అక్కడ నేను ఉంటాను అని ప్రభు తెలియచేశాడు గనక దేవుడే నాకు ఏ రూపం మీరు ఏర్పాటు చేయడానికి వీలు లేదు అన్నప్పుడు మనుషుడిగా మనం ఏ రూపాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి దేవుని బిడ్డరా మనకి అధికారము లేదనిక సత్యాన్ని ప్రతి మనుషుడు గుర్తించాలని ప్రభు పేరట నేను మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు మీరు ఏ రూపాన్ని ఏర్పాటు చేయవద్దు నాకు అని చెప్పి ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాడు నేను హోరేబుల్ ఆగ్ని జ్వరల మధ్య నేను మీతో మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఏ రూపాన్ని కూడా చూడలేదు కదా అని చెప్పి అవునండి దేవుని యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని చూచి ఏ మనుషుడు కూడా బ్రతకలేడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది మరి దేవుడు చూచాము కదా అని అంటే దేవుని బిడ్డరా మన ఆశను తీర్చడానికి దేవుడు ఆయా విధాలుగా ఆయన మనకి ప్రత్యక్షమయ్యాడు తప్ప ఆయన నిజ స్వరూపాన్ని చూచే ఒక రోజు ఉందనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అయితే పరిశుద్ధ లేఖనముల దేవుని బిడ్డరా మనం చూచినప్పుడు రెండవ విషయాన్ని మనం చూచినప్పుడు మొదటి కొన్ని రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం జారత్వమునకు దూరముగా పారిపోవుడి మనుష్యుడు చేయి ప్రతి పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉన్నది కాని జారత్వం చేయివాడు తన సొంత శరీరమునకు హానికరముగా పాపం చేయుచున్నాడు ప్రియరా ఈ భాగంలో మనం చూచినప్పుడు అపోసనిక పౌల్ గారు కొరింది సంఘముతో మరలా రెండవ మాట మాట్లాడుతున్నాడు మొదటిసారి అంటున్నాడు కొరిందేలు యొక్క దేవుని యొక్క సంఘ విశ్వాసులారా మీరు విగ్రహారాధనకి దూరంగా ఉండండి అన్నాడు రెండవ మాట అంటున్నాడు మీరు జారత్వమునకు దూరముగా పారుపోండి అంటున్నాడు రెండవ పాపం విగ్రహారాధన అనేటువంటి దానికి మీరు దూరంగా ఉండండి అంటున్నాడు ఇప్పుడు జారత్వానికి మీరు దూరంగా పారిపోండి అని చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాడంటే మీకు ముందు తెలియచేశాను ఆ పట్టణము అది వ్యాపారానికి సంబంధించిన పట్టణం గనక ఆ పట్టణంలోనికి ఆయా ప్రదేశం నుంచి జనాలు విస్తారంగా వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ పట్టణంలో యొక్క స్త్రీలు అంట మరి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే జడలు అల్లుకుంటూ అలంకరణ కలిగి అనేక మంది యొక్క పురుషులని వారు ఆకర్షిస్తూ ఉండేవాళ్ళంట దేవుడు దానిని చూచాడు దైవజనుడు దాన్ని చూచాడు దేవుడు దైవజనుడికి బయలుపరిచాడు అదే విషయాన్ని సంఘముతో మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు మీరు జారత్వానికి దూరంగా పారిపోండి ప్రియులరా ఈ పదాన్ని మనం చూచున్నప్పుడు వివాహము కానిటువంటి ఒక పురుషుడు కానీ వివాహము కానిటువంటి ఒక స్త్రీ కానీ ఎప్పుడైతే పాపం చేస్తారో దాన్ని జారత్వము అన్నారు దేవుని బిడ్డారా వివాహం అయ్యి ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీ క్రమము తప్పి ఆయన ఎప్పుడైతే పాపం చేస్తారో దాన్నే వ్యభిచారము అనేటువంటి ఒక పదాన్ని వాడటం జరిగింది ఇది చాలా బాధాకరమైనటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా పదాలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం జారత్వము వ్యభిచారము అయితే దేవుడు ఒక స్త్రీకి ఒక పురుషునిచ్చాడు ఒక పురుషునికి ఒక స్త్రీనిచ్చాడు అయితే ఇది దేవుని బిడ్డల పవిత్రమైన బంధము అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది నేటి దినాలలో పవిత్రమైనటువంటి యొక్క బంధాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తే ఈ పవిత్రతను వదిలిపెట్టి అనేక మంది దేవుని బిడ్డారా వ్యభిచారం అనే పాపం చేసేవాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే దేవుని బిడ్డారా వివాహము కాకోకుండానే అనేక మంది యవన బిడ్డలు తమ కన్యకత్వాన్ని తమ యవనత్వాన్ని పాడు చేసుకుని జారత్వంలోనికి వెళ్ళిపోతూ జీవితాలు పాడు చేసుకుంటున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్డారా ఈ దేహము దేవుడిచ్చింది ఈ దేహము దేవునికి ఆలయం అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఈ దేహం పవిత్రమైనది మనలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆత్మ పవిత్రమైనది ఈ శరీరము ఈ యొక్క ప్రాణము ఈ ఆత్మ దేవుడు మనకిచ్చింది గనక ఈ పవిత్రమైనవి వీటిని పవిత్రంగా మనం కాపాడుకోవాలి కానీ 
అపవిత్రతకి ఏ మాత్రం కూడా మనం చూటవకూడదు అని ఆ ప్రియ ప్రభు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు తన సేవకుల ద్వారా అపోసునిక పౌలు గారు కొరింది సంఘంతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు ఇదిగో మీరు జారత్వానికి దూరంగా మీరు పారిపోండి ఎవరు స్థులారా ఎవరు బిడలారా మీ జీవితాలు పాడు చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది మీ జీవితం విలువైనది మీరు శ్రాష్టమైన వారు అయితే శ్రాష్టమైనటువంటి మీ భవిష్యత్తును శ్రాష్టమైనటువంటి మీ జీవితాలని మీరు పాడు చేసుకోవద్దు అని దైవజనుడు ఆ సంఘంలో ఉన్నటువంటి యవన బిడలను కోరుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం యవన స్థులారా ఈ వాక్యం వింటున్న జీవితంలో ఒకవేళ నువ్వు దేనికైనా అపవిత్రతకు చోటిస్తున్నావా పాపానికి చోటిస్తున్నావా జారత్వానికి చోటిస్తున్నావా నీ జీవితం పాడిపోద్ది అయితే నీ జీవితం పాడుకోకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు జారత్వానికి ఎంత దూరంగా నువ్వు పారిపోతే అంత మంచిది పాపానికి నువ్వు ఎంత దూరంగా పారిపోతే అంత మంచిది దేవుని బిడ్డారా చెడికి నువ్వు దూరంగా ఉంటే నీ జీవితంలో నువ్వు శ్రేష్టమైనటువంటి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు నువ్వు పొందగలం దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూచినప్పుడు ఆది కాడ ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చును పన్నెండు వచ్చిన అని మరొకసారి చదివితే ఈ విధంగా అక్కడ వ్రాయబడింది అట్లుండగా ఒకనాడు అతడు తన పని మీద ఇంటి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటి మనుషులలో ఎవరును అక్కడ లేరు అప్పుడు ఆమె అతని వస్త్రము పట్టుకొని తనతో శయనింపమని చెప్పగా అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటకి పారిపోయాను చాలు ప్రియులర్ ఈ భాగములు మనం చూచినప్పుడు యోసేపు అనేటువంటి ఒక యవనస్తుడిని మనం చూస్తున్నాం ఇతడు మరి ఒక పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ యవనస్తుడు ఫోతోఫార్ అనేటువంటి ఒక ఇంటి దగ్గర అతడు ఒక బానిసగా ఉన్నాడు బానిసగా ఉన్నప్పుడు ఆ యోసేపు యొక్క నమ్మకత్వాన్ని యథార్థతను అతని యొక్క ప్రవక్తను చూచాడు ఫోతోఫారు చూచి ఈ వ్యక్తిని నా ఇంట్లో పెట్టుకుంటే నా కుటుంబానికి కానీ నా ఇంటికి కానీ మేలు జరిగిద్ది అని చెప్పి నమ్మి ఇంటి బాధ్యతలన్నీ కూడా అప్పగించాడు అతడు దేవుని పిల్లలు అప్పగించి అతడు మరి ఒక రాజుగా పనిచేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇల్లును వదిలిపెట్టి అతడు వెళ్ళి ప్రజలకి తీర్పు తెరుస్తూ ఉన్నప్పుడు తన భార్య యోసేపును చూచింది యోసేపు చాలా అందమైన వాడు సౌందర్యవంతుడు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అయితే యోసేపు ఆ ఇంట్లోకి వచ్చి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఫోతోపరు భార్య ఆ వ్యక్తిను చూచి ఆ వ్యక్తి మీద కన్ని వేసాను అనే మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రిలరా ఆ వ్యక్తిను చూచి ఆ వ్యక్తిని అంటుంది ఇదిగో నువ్వు నాతో పాపము చేయమని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు యోసేపు అంటున్నాడు యహోవాకు విరోధముగా నేను పాపము చేయను అంటున్నాడు దేవుని పిల్లరా ఆయన గ్రహించిందని తెలుసా ఈ దేహము దేవునిది నాలో ఉన్న ప్రాణము దేవునిది నాలో ఉన్న ఆత్మ దేవునిది గనక నేను దేవునికి సంబంధించిన వ్యక్తిని దేవునికి సంబంధించిన నేను దేవునికి విరోధంగా ఎలాగు నేను పాపము చేయాలి ఎందుకంటే నా దేహంలో దేవుడు నివాసం చేయాలి నాతో దేవుడు ఉండాలి పవిత్రత కలిగిన ఉన్నప్పుడే నాతో దేవుడు ఉంటాడని గ్రహించిన యోసేప్ అంటున్నాడు నేను అలాంటి యొక్క కార్యము చేయను అని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు దిన దినము ఆమె ఆ విధముగా ఆ వ్యక్తిని శోధించింది దేవుని పిల్లలు ఏమాత్రం కూడా యోసేపు ఆ శోధనకి లొంగిపోలేదండి అవును మన ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు వారు ఈ లోకములో మూడున్నర సంవత్సరాల పరిచయం చేసినప్పుడు ఎన్నో శోధనలు ఆయనకు వచ్చినప్పుడు శోధనలకి లొంగిపోలేదు శోధనలు వెదిరించాడు శోధించబడుతున్న వారికి దేవుని పిల్లలు నా దేవుడు సహాయం చేసి దాని మీద విజయనిస్తాడు యోసేపుని ఇప్పుడు శోధించిన ఏమాత్రం కూడా లొంగిపోలేదు యోసేపు పారిపోయాడని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది యవనస్తులారా దేవుని బిడలారా గ్రహించండి నీవు చెడికి దూరంగా పారిపోయేటువంటి యొక్క సమయము నీకు ఆసనమైంది నువ్వు పాపం చేత శోధించబడుతున్నావు బలహీనతల చేత శోధించబడుతున్నావు అయితే శరీర ఇచ్చలతో నువ్వు శోధించబడుతున్నావు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు పారిపో నువ్వు పారిపో దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది అతడు పారిపోయాడు అనేటువంటి మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు దేవుని బిడ్డరా మన జీవితంలో మనము కూడా ఎన్నో శోధనలు మన కలగవచ్చు చూపు ద్వారానో ఆలోచన ద్వారానో ఈ శరీరంలో దేవుని బిడ్డరా మన ఉన్నంత కాలం రకరకాల శోధనలు మనం శోధిస్తూ ఉండొచ్చు అయితే శోధనకి నువ్వు లొంగిపోవద్దు శోధనకి దేవుని బిడ్డ నువ్వు లొంగిపోయి నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకోవద్దు నువ్వు శోధన ఎదురించు శరీర చలు ఎదురించు అపోసన యొక్క పౌలు తన ఆత్మీయ కుమారుడైనటువంటి యొక్క తీమోతికి రాస్తూ ఆయన తెలియచేస్తాడు కదా దేవుని బిడ్డ రెండవ తీమోతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ చనువులో దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తున్నాం ఈ విధంగా వ్రాయబడింది నువ్వు యవనేచ్చల నుండి పారిపొమ్ము పవిత్ర హృదయులై 
ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయవారితో కూడా నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను సమాధానమును వెంటాడుము చాలు అపోసనిక పౌలు గారు తన ఆత్మీయ కుమారిక తీమోతి యవనస్తుడితో మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు యవనస్తుడా దేవుడు నిన్ను తన పని కొరకు పిలుచుకున్నాడు తన సేవ కొరకై పిలిచాడు నువ్వు దేవుని యొక్క పని చేస్తున్నావు అయితే నువ్వు యవన కాలంలో ఉన్నావు యవన కాలము చాలా ప్రమాదకరమైంది ప్రియులారా ఒక భక్తుడు అన్నాడు చిన్నపిల్లలతో చెవుపోటు యువకులతో గుండుపోటు అన్నాడు చిన్నపిల్లలు అలరు చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏమంటాం చెవులు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి అలర చేయొద్దు అని చెప్పి గద్దిస్తూ ఉంటాం అయితే దేవుని యొక్క వాకింగ్లో ప్రియ దేవుని పిల్లలు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ యవనస్తుడుని గురించి పౌల్ గారు మాట్లాడుతున్నాడు చిన్నపిల్లలతో చెవుపోటు యువకులతో గుండుపోటు కొంతమంది యవనస్తులు చేయకూడని పనులు చేస్తున్నప్పుడు వెళ్ళకూడని చోటకు వెళ్ళి చేయకూడని పనులు చేస్తున్నప్పుడు మీ బాబు పనాల చోట ఈ పని చేశాడు లేదా మీ అమ్మాయి ఈ పని చేసింది అన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు గుండు ఆగిపోయేటట్టు పరిస్థితులు ఈనాడు సమాజంలో మనం చూస్తున్నాం యవన బిడలారా ఇదిగో నీ జీవితంలో నీ కన్నా తల్లిదండ్రులకి దుఃఖం కలిగించే కుమారుడుగా ఉన్నావా ఇదిగో నీ వెళుతున్న యొక్క సంఘం యొక్క దైవజనుడికి బాధ కలిగించేటట్టు ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నావా నిన్ను సృష్టించినటువంటి నీ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసి బాధ పెట్టేటట్టు ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నావా దేవుని యొక్క వాక్యం అంటుంది యవనుడా నీ యవన చోళ్ళ నుండి దూరంగా నువ్వు పారిపోయి పవిత్రమైనటువంటి హృదయం కలిగి నువ్వు చేతులెత్తి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకో పాపము నిన్ను ఏలకుండా శరీర హెచ్చు నిన్ను ఏలకోకుండా ఇదిగో నీ జీవితం పవిత్రంగా ఉండేటట్లుగా నువ్వు చేతులెత్తి ప్రార్థించు నువ్వు ప్రేమను సమాధానమును నువ్వు వెదుకు అని దేవుని యొక్క వాక్యముల ప్రియా దేవుని బిడ్డరా పవుల్ గారు తన కుమారికి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు సంఘము బాగుపడాలంటే కుటుంబాలు బాగుపడాలంటే ముందు వ్యక్తిగతంగా మనం బాగుండాలండి వ్యక్తిగతంగా మనం బాగుంటే మన కుటుంబాలు బాగుంటాయి తల్లిదండ్రులు సంతోషంగా ఉంటారు కుటుంబాలు బాగుండి సంఘములోనికి వచ్చినప్పుడు సంఘం బాగుంటుంది సంఘం బాగుంది అంటే దేవుని పిల్లల సంఘము ద్వారా సమాజం బాగుపడద్ది అందుకు దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది నీ యవన నుండి దూరంగా నువ్వు పారిపోమంటున్నాడు దూరంగా పారిపోయి నువ్వు ఏం చేయాలి దూరంగా పారిపోయి నువ్వు ఎక్కడికి రావాలి తెలుసా దేవుని యొక్క సన్నిధులకు నువ్వు రావాలి నువ్వు ఎక్కడైతే మోకరిస్తావో అక్కడ దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉంటుంది దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంటుంది సామెతల గ్రంథము దేవుని పిల్లల పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన మనం చదివితే అక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడిందండి యహోవ నామము బలమైన దుర్గము నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెత్తి సురక్షితముగా ఉండును చాలు యహోవ నామము బలమైన దుర్గము నీతిమంతుడు అందులో ప్రవేశించి సురక్షితముగా ఉంటాడు అవునండి నువ్వు ఎప్పుడైతే శరీరచ్చులకి పాపేచ్చులకి నువ్వు దూరంగా పారిపోతావో దూరంగా పారిపోయి నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనికి వచ్చి దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గర నువ్వు మోకాళ్ళ మీద ఉండి నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ బలహీనతల మీద దేవుడు విజయనిస్తాడు నీ ఆలోచనల మీద దేవుడు విజయనిస్తాడు నీ శరీర మీద దేవుడు విజయనిస్తాడు నీ తలంపుల మీద దేవుడు విజయనిస్తాడు సమాధాన కర్త దేవుడు విజయనిస్తాడు సాతాను నీ కాళ్ళ కింద శీఘ్రముగా సిద్ధ దొక్కిస్తాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యములో వ్రాయబడింది గనక దేవుని బిడ్డ నీ యవన జూతములో దేవునికి చోటువు అయితే యోసేపు దూరంగా పారిపోయాడు ఆ తర్వాత పిల్లరా యోసేప్ ఏం చేశాడంటే దేవునికి భయపడినట్టు మనుషుడిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే దేవుని బిడ్డరా మూడవ అనుభవాన్ని మనం చూచినప్పుడు రెండవ తిమోతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన మనం చదువుదామండి పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారునై ఉందరు ఇటు వారికి విముఖుడవై ఉండుము చాలు అపోసన యొక్క పౌల్ గారు మూడవ విషయాన్ని సంఘానికి తెలియచేస్తున్నాడు ఏమైనా తెలుసా పైకి భక్తి పరుల వలె ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారికి నువ్వు దూరముగా ఉండు అని మాట్లాడుతున్నాడు నేటి దినాలలో దేవుని పిల్లరా సమాజంలో మనం చూచినప్పుడు పైకి భక్తి పరుల వలె కనబడుతున్నారు కానీ కానీ వారు ఏం చేయట్లేదంటే దేవుని శక్తిని ఆశ్రయించట్లేదు అని పౌల్ గారు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు తీమోత్తో మాట్లాడుతూ నా ప్రియ దేవుని బిడలారా చూడండి చాలామందిని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు వారు పైకి భక్తి పరులుగా కనబడతారు లోపల క్రోరమైనటువంటి తోడే లేక స్వభావం కలిగి ఉన్నట్లుగా యేసు ప్రభారు కూడా తెలియచేశాడు మత్య సువార్త ఏడు పదిహేను మనం చదువుతూ దేవుని బిడ్డలారు అయితే ఈ భాగంలో మనం చూస్తే ఆ వాళ్ళంటే గొర్రె చర్మములను వేసుకుని చూ మీ అద్దుకు వాళ్ళు ఒత్తురు అనేటువంటి ఒక మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం గొర్రె చర్మము కప్పుకున్నారు కానీ లోపల మాత్రం క్రూరమైనటువంటి యొక్క తోడేళ్ళు అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ తోడేళ్ళ యొక్క స్వభావం ఏంటో తెలుసండి అదంట మాంసు మాత్రమే కాదంటే తినేది ఎముకలు సహితము అది తినేస్తుంది అంట చాలా మంది యొక్క జీవితాలు మనం చూస్తే పైకేమో గొర్రె చర్మము కప్పుకుంటున్నారు లోపల మాత్రం క్రూరమైన తోడేళ్ళ యొక్క స్వభావం 
ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిళ్ళరా ఎంత ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి జీవితమో చూడండి అయితే పరిశుద్ధ లేఖను మనం చూస్తున్నాం అయ్యో వ్యాసదారులైన శాస్త్రులారా పరిశైలారా మీరు గిన్నెను వెలుపల శుద్ధిగా చేస్తున్నారు లోపల దోపుతోనూ అజేంద్రతోనూ నిండి ఉన్నది అని ప్రభు మాట్లాడాడు అయ్యో వ్యాసదారులైన శాస్త్రులారా పరిశైలారా మీరు సున్నం కొట్టిన సమాధులు పైకి బాగా నీట్గా కనబడుతున్నారు లోపలంత కుళ్ళు లోపలంత అసూయ లోపలంత చెడి అని దేవుడు వారితో మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం గనక దేవుని బిడ్డలారా చాలా మంది జీవితంలో మనం చూస్తే లోపలంతా కూడా భయంకరమైనట్టు దేవుని బిడ్డలారు అసూయతో నింపబడి లోపల శక్తి లేదు లోపల ఏమీ యథార్థత లేదు పైకి మాత్రం భక్తి కలిగి నటిస్తూ ఉన్నారు పైకి మాత్రం భక్తి కలిగినట్లుగా మాట్లాడుతున్నారు దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది అపోసన యొక్క పౌలు కొరిని సంఘముతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు మొదటి కొన్ని పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన మనం చదివితే ఈ విధంగా వ్రాయబడిందండి ప్రభు చిత్తం అయితే త్వరలోనే మీ ప్రభు చిత్తం అయితే త్వరలోనే మీ ఎద్దకు వచ్చి ఉప్పొంగు చిన్న వారి మాటలను కాదు వారి శక్తినే తెలుసుకుందును చాలు కొంతమంది అండి డాంబ్యకమైన మాటలు డాంబ్యకంగా చాలా భక్తి పరులాగా ఏమండి చాలా భక్తి పరులాగా కనబడుతూ ఉంటారు డాంబ్యకంగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు పౌలు గారు అంటున్నాడు ఇక్కడ ఉప్పొంగుచున్న మీ మాటలు కాదు మీ డాంబ్యకం కాదు మీ శక్తినే తెలుసుకుంటాను అంటున్నాడు క్రైస్తవ సంఘము శక్తి కలిగిందిగా ఉండాలి కానీ వ్యాసదారుడిగా ఉండటానికి వీలేదండి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రతి వ్యక్తి ఎలా ఉండాలంటే శక్తి కలిగినట్టు భక్తి చేయాలి యుక్తితో కూడిన భక్తి కాదు నటించే భక్తి కాదు శక్తితో కూడినట్టు భక్తి కావాలి ఈ చివరి దినాల్లో అది ఆ శక్తి ఎలా వస్తుందంటే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది అది ప్రార్థన ద్వారా వస్తుందని దేవుని బిడ్డారా లోక సువార్త దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై ఆరో చిలో ప్రభు చెప్పాడు ఆ తర్వాత దేవుని బిడ్డారా అపోస్తుల కార్యములు ఒకటి ఎనిమిదిలో మనం చూస్తే అక్కడ ప్రభు చెప్పాడు పై నుండి పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి పొందుతారు అని చెప్పాడు ప్రార్థన ద్వారా మనం శక్తిని పొందాలి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనం శక్తిని పొందాలి ఆ తర్వాత దేవుని బిడ్డారా రెండవ తిమ్మతి పత్రిక మూడు పదిహేను అంటాడు ఇదిగో శక్తి కలిగినట్టు పరిశుద్ధ లేఖనాలు అని పౌలు గారు తెలియచేస్తున్నాడు అవునండి దేవుని యొక్క వాక్యములో శక్తి ఉన్నది నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా మనము పైకి భక్తి పరుల వల్ల కనిపించి శక్తి లేని వారిగా ఉండటానికి వీలేదు కానీ శక్తి కలిగిన వారిగా మనం ఉండాలి భక్తి కలిగిన వారిగా ఉండాలి భయము కలిగిన వారిగా ఉండాలి అయితే పౌలు గారు అంటున్నాడు పైకి భక్తి పరుల వల్ల కనిపించి దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారికి నువ్వు దూరంగా ఉండు అపవిత్రమైన ఒట్టి మాటలకి దూరంగా ఉండు నువ్వు ఈ యొక్క లోక మాలనికి దూరంగా ఉండు అంటున్నాడు పౌలు గారు అంటున్నాడు కీడిగా కనబడే ప్రతి దానికి మీరు దూరంగా ఉండండి అంటున్నాడు నువ్వు దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు నీకు ఏదైతే కీడుగా కనబడుతుందో ఏదైతే నీ విశ్వాసానికి బలహీనమైనవి కనబడుతున్నాయో ఏదైతే నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని బలహీనపరిచే వారు కనబడుతున్నారో వారికి దూరంగా ఉంటే నువ్వు దేవునికి దగ్గర అవుతావు దేవుడు నీతో ఉంటాడు తన సన్నిధి నీతో ఉంటుంది ప్రభు యొక్క వాక్యం చెప్తుంది విగ్రహ ఆరాధనకి దూరంగా ఉండండి సంగమ అంటున్నాడు ఇదిగో జారత్వానికి దూరంగా ఉండమంటున్నాడు మూడవది దేవుని బిడ్డరా పైకి భక్తి పనుల వల్ల కనబడి దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారికి మీరు దూరంగా ఉండండి అంటున్నాడు లోకానికి దూరంగా ఉందాం ప్రభుకి దగ్గరగా ఉందాం ప్రభు రాబోతున్నాడు ఆయన బిడ్డలను తీసుకుని వెళ్ళటానికి అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక ఆమె వచ్చే వారం కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుని కృప మనందరికీ తోడుగా ఉండనుగాక ఆమె మా అడ్రస్ పాస్టర్ మోకా దావిద్ గారు చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రార్థనా మందిరం సోనో విజన్ ప్రక్క నూకల్ రామచంద్రరావు వీధి పటమట విజయవాడ